Number three, in a semiconductor, the energy gap between the valence band and the conduction band. Uh, semiconductors may the energy gap hota hai between valence bands and conduct conduction band. Yad rakhiye, wo hota hai bahut narrow. ठीक है सेमीकंडक्टर्स के अंदर यानी कि आप देखोगे ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उनके दरमियान में एक नैरो गैप होता है यानी कि गैप ज़्यादा नहीं होता जबकि अगर इसी गैप की बात की जाए इन इंसुलेटर्स तो वो होता है बहुत ही ज़्यादा वाइट और अगर बात की जाए कंडक्टर्स की तो कोई गैप होता ही नहीं है ठीक है ना बस ये तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं वाइट गैप होगा तो इंसुलेटर होगा गैप नहीं होगा तो इसका मतलब कंडक्टर होंगे और सेमी में गैप तो होता है बट वो नैरो गैप होता है नंबर नाइन डोनर इम्प्योरिटीज आर डोनर इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं याद रखिए डोनर इम्प्योरिटीज वो हैं जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप फाइव ए से ठीक है ग्रुप फाइव ए वाली जो होती हैं यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट वो सारी की सारी डोनर इम्प्योरिटीज कहलाती हैं आपने वो एलिमेंट देखना है वो एलिमेंट्स देखने हैं जो कि ग्रुप फाइव ए से ताल्लुक रखते हों ठीक है तो चलो चौथे से स्टार्ट करते हैं लिथियम थर्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता है फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो जाहिर सी बात है इट इज़ नॉट पॉसिबल पहले ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया इसी तरीके से जो जो मिलता चला जाए अच्छा जी सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप फोर से होता है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया ठीक है इंडियम है गैलियम है और एस एस बी यानी कि एंटीमनी और आर फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं एंटीमनी एंड आर ठीक है डोनर इम्प्योरिटीज फिफ्थ ग्रुप की होती हैं और ये दोनों आप याद भी रख सकते हैं ठीक है जी नंबर सेवन एमेटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइज इन एमेटर बेस जंक्शन जो होता है uh, किसी भी ट्रांसिस्टर का ट्रांसिस्टर में देखिए जो जंक्शन होता है ना ये वाला पहला वाला जंक्शन होता है ये होता है ये होता है एमेटर फिर सेंट्रल पॉइंट हमें मिलता है बेस ठीक है ये आ गया बेस और फिर आता है यहाँ पर कलेक्टर ठीक है हर सूरत में uh, हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जो एमेटर और बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइज रहे ठीक है चाहे वो पी एन पी हो चाहे वो एन पी एन हो यानी कि हम हमेशा ऐसा करते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये एन पी एन ट्रांसिस्टर है फॉर एग्जांपल अगर ये एन पी एन है तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये फॉरवर्ड रहे फॉरवर्ड का मतलब ये जो है वो जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो पी साइड है वो जुड़ेगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और अगर यही पी एन पी ट्रांसिस्टर होता तो फिर एमीटर को हम पॉजिटिव से जोड़ देते और इसको हम नेगेटिव से जोड़ते यानी कि हर सूरत में याद रखिए चाहे वो पी एन पी हो चाहे एन पी एन ट्रांसिस्टर हो दोनों सूरतों में एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइज होता है पी एन जंक्शन डायोड वर्क एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड पी एन जंक्शन डायोड को अगर इंसुलेटर की तरह से काम कराना है तो कैसे कनेक्ट करना चाहिए याद रखिए उसे रिवर्स बाइज में जोड़ना चाहिए रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड होता है वो करंट को पास नहीं कराता तो करंट को पास ना कराना यानी कि वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर सिक्सटीन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर ओके सेमी कंडक्टर की जो वर्किंग है जो रेजिस्टेंस का चक्कर है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंडक्टर से तो याद रखिए वैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीज होती है जो कि चैप्टर नंबर सिक्सटीन में आप लोग स्टडी करोगे कि भाई जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने लगेगी इन बैलेंस बैंड तो वो ईजिली मूव कर जाएंगे थ्रू टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड तो जिसकी वजह से कंडक्शन बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी नंबर सेवन द डायोड विच गिव्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड इज कॉल्ड एसी डायोड जो कि लाइट इमिट करती है जब उसे एनर्जी दी जाती है तो उसका आंसर है एलईडी और एलईडी की फुल फॉर्म होती है एल से आता है लाइट ई e से आता है इमिटिंग और डी से आता है डायोड तो याद रखिए डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड जबकि फोटो डायोड क्या है फोटो डायोड वो डायोड है जो कि फोटॉन्स यानी कि लाइट की वजह से काम करती हैं ठीक है ना यानी कि रिवर्स है समझ लो एलईडी का और बाकी ये जो लिखा हुआ है एलसीडी ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके अंदर जो डी है वो डायोड है ही नहीं ठीक है ना सो याद रखिए जो आंसर है वो है एल नंबर सेवनटीन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज गिवेन बाय हमारे चैप्टर नंबर सिक्सटीन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कांस्टेंट फॉर्मूला है और वह है वन अपॉन अंडर रूट एपसल नॉट इन टू म्यू नॉट एपसल नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 पॉइंट एट फाइव टेन रेस्ट टू दावर माइनस ट्वेल्व और म्यू नॉट है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज़ फोर एक्सपोनेंट माइनस सेवन फोर पाई एक्सपोनेंट माइनस सेवन के बराबर होता है और ये सारी वैल्यूज अगर पोर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव 
जो कि आपको मालूम है बराबर होती है थ्री एक्सपोनेंट एट के तो अगर फॉर एग्जांपल भूल भी जाओगे कौन सा वाला फॉर्मूला है तो आप क्या करेंगे एफ सलाइन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू को याद हो रखना पड़ेगा भाई उसकी वैल्यू को पुट करके आप वेरीफाई कर लेंगे किससे आंसर आ रहा है थ्री एक्सपोनेंट एट के बराबर या क्लोज टू आ रहा होगा तो पता लग जाएगा कि यही आंसर है नंबर फोर्टीन होल इन अ सेमी कंडक्टर इज एक्चुअली द क्या चीज़ है जो होल होता है सेमी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता ये तो बात कंफर्म है ठीक है पॉजिट्रॉन भी नहीं होता ये भी बात है हीलियम का न्यूक्लियस भी नहीं होता इतना भारी नहीं होता बल्कि आप अगर कॉन्सेप्ट होगा पी एन जंक्शन का और सेमी कंडक्टर का ही बल्कि एन टाइप और पी टाइप स्पेशली तो याद रखना वो होती है वैकेंसी है खाली जगह ठीक है ना जो खाली जगह होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर सकता है उस जगह को कहते हैं होल और चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव ही होता है ठीक है ना सो द राइट ऑप्शन इज वैकेंसी इन द वैलेंस बॉन्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डोनर इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं तो याद रखो डोनर इम्प्योरिटीज मतलब जो के बनाती हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाने वाली याद रखना है कि पेंटावेलेंट होती है और पेंटावेलेंट इनमें से कौन सा है तो सिलिकॉन तो है नहीं पेंटावेलेंट ये वाला ऑप्शन गलत गलत हो गया ठीक है तो पेंटावेलेंट एलिमेंट दो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एक नज़र आ रहा है एंटी और दूसरा नज़र आ रहा है आर्सेनिक सो डोनर इम्प्योरिटीज यही दोनों होती हैं जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप फाइव ए से डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं ग्रुप फाइव ए से और अगर इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होता तो वो एलिमेंट होते ग्रुप थ्री के नंबर सिक्सटीन दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज डोनर इम्प्योरिटीज कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप फाइव ए से यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट तो पेंटावेलेंट एलिमेंट इनमें से आपको मिलेगा एंटीमनी एंड आरसेनिक ये दोनों के दोनों जो हैं इनका ताल्लुक होता है ग्रुप फाइव ए से यानी कि पेंटावेलेंट है इन अ सेमी कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ठीक है सेमी कंडक्टर की बात हो रही है तो सेमी कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है वो होता है काफी नैरो ठीक है अगर कंडक्टर होता तो हम कहते हैं नॉट प्रेजेंट और अगर होता इंसुलेटर तो हम कहते हैं वाइट बट फॉर सेमी कंडक्टर्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो बिल्कुल नैरो होता है नंबर थ्री एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है किस में नाइदर पी एन पी और एन पी एन ट्रांसिस्टर इन एन पी एन ट्रांसिस्टर इन पी एन पी ट्रांसिस्टर या दोनों में होता है पी एन पी में भी होता है और एन पी एन में भी होता है तो याद रखिए इसका आंसर है ये दोनों में ही होता है यानी कि चाहे पी एन पी ट्रांसिस्टर हो चाहे एन पी एन ट्रांसिस्टर हो जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है उसको हमेशा हमेशा हमें फॉरवर्ड बाइज्ड रखना होता है ताकि ट्रांसिस्टर का ऑपरेशन सही तौर से काम कर सके नंबर सिक्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस तो वो प्रोसेस कहलाता है बाइसिंग का और बाइसिंग दो किस्म की होती है फॉरवर्ड और रिवर्स ठीक है ना तो याद रखना है कि अगर हम जब बैटरी लगाते हैं किसी डायोड के अक्रॉस तो हम पॉजिटिव को पी से जोड़ सकते हैं नेगेटिव को एन से जोड़ सकते हैं और अदरवाइज रिवर्स भी कर सकते हैं सो ये दोनों ही तरीके कार हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायोड से जोड़ने के और इसे हम कहते हैं बाइसिंग